নমস্কার আমি সুব্রজিৎ এবি নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই প্রথমেই চোখ রাখব নিউজ হেডলাইনসে ক্লাস্টার জোনে জলপাইগুড়ি জেলা দ্বিতীয় দফার লকডাউনে কঠোর পদক্ষেপ পুলিশের লকডাউন অমান্যকারীদের ধরপাকড় অব্যাহত শহরে করোনা আতঙ্কে উত্তাল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার প্যারোলে মুক্তির দাবিতে উত্তেজিত বন্দীরা লকডাউনে বন্ধ স্কুল দুস্থ পড়ুয়াদের মুখে খাবার তুলে দিতে বাড়ি বাড়ি মাধুকরি করছেন জয়ন্তীপাড়া শিশু শ্রমিক স্কুলের বেতনহীন শিক্ষক পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজ্যবাসীর প্রতি আবেদন সতর্ক থাকুন ভালো থাকুন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হচ্ছে যারা বিদেশ থেকে বা বাইরের রাজ্য থেকে এসেছেন তারা চোদ্দ দিন বাড়ির বাইরে বেরোবেন না নিজেকে অবশ্যই আলাদা করে রাখুন বাকিদের সুস্থ ও ভালো রাখতে নিজের ব্যবহার করা জিনিস অন্যরা যেন ব্যবহার না করেন তা নিশ্চিত করুন সাবধানে থাকুন বিশ্রামে থাকুন জ্বর শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোনো উপসর্গ দেখা দিলে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন বিদেশ থেকে বা বাইরের রাজ্য থেকে যারা এসেছেন তাদের আরও একবার অনুরোধ করা হচ্ছে চোদ্দ দিন বাড়ির বাইরে না বেরোতে বাইরের কাজকর্ম কিছুদিন পরে করুন আতঙ্কিত হবেন না আতঙ্ক ছড়াবেন না সকল রাজ্যবাসীকে অনুরোধ করা হচ্ছে কোনো অবস্থাতেই আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না সেরকম পরিস্থিতি দেখলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন পশ্চিমবঙ্গ সরকার দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত আসছি বিস্তারিত সংবাদে লকডাউন ভাঙার অভিযোগে শনিবার সকালে গ্রেপ্তার হল মোট ষোল জন জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজার শান্তিপাড়া সিরিস্তলা নিউটনপাড়া ও চার নম্বর গুমটি এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাদের দ্বিতীয় পর্যায়ে লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই আরো কঠোর মনোভাব নিয়ে কাজ করছে জলপাইগুড়ির জেলা পুলিশ প্রশাসন কোতোয়ালি থানার পুলিশকেও বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা যাচ্ছে মাস্ক ব্যবহার না করার পাশাপাশি অকারণে কেউ রাস্তায় বের হলেই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে তাকে শনিবার এমনই বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ মাস্ক ছাড়া রাস্তায় বের হওয়ার অভিযোগ ও অকারণে রাস্তায় বের হওয়ার জন্য তাদের গ্রেপ্তার করা হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ জানায় লকডাউন চলাকালীন সময় প্রয়োজন ছাড়া শহরে কেউ বের হলেই গ্রেপ্তার করা হবে এই দিন সকাল থেকেই শহরের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালায় পুলিশ নেতৃত্বে ছিলেন ডিএসপি ট্রাফিক মলয় দাস ছিলেন জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাস রায় সরকার তারা জানান দ্বিতীয় পর্যায়ে লকডাউন শুরু হওয়ার পর থেকেই পুলিশকে আরো কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মাস্ক ছাড়াও কাউকে রাস্তায় বের হতে দেওয়া হচ্ছে না প্রয়োজন ছাড়া কেউ বাড়ি থেকে বের হলেই তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে আইন ভাঙার জন্য তাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হবে বলেও পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে এখন অবধি ষোলো জন গ্রেপ্তার আছে করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক নিয়ে উত্তাল হল জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার চত্বর প্যারোলে মুক্তির দাবি নিয়ে সংশোধনাগারের ভেতর শনিবার গন্ডগোল শুরু করেন বন্দীরা সংশোধনাগারের ভেতর থেকে কয়েকশো বন্দি মিলে লাগাতার ঢিল ছুটছেন পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে রয়েছে যে ভেতরে যেতে পারছেন না জেলকর্মীরা বন্দিদের বিক্ষোভ দমাতে অনবরত সাইরেন বাজানো হচ্ছে সংশোধনাগারে শনিবার সকাল থেকে সংশোধনাগারের ভেতরে চিৎকার ও হইচই শুরু করেছেন কয়েকশো জেল বন্দি তাদের মধ্যে অনেকেই বিচারাধীন ও সাজাপ্রাপ্ত বন্দি রয়েছেন বন্দিরা হুড়োহুড়ি ও বিক্ষোভ শুরু করায় ব্যাপক উত্তেজনা তৈরি হয়েছে সংশোধনাগারের ভেতরে পরিস্থিতি সামাল দিতে সংশোধনাগার চত্বরে বিশাল পুলিশ বাহিনী নামানো হয়েছে পুলিশ ও র্যাব বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা বন্দিদের নিয়ে উত্তাল পরিস্থিতির জন্য অনবরত সাইরেন বাজানো হচ্ছে সংশোধনাগারে জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের চিফ ডিসিপ্লিন অফিসার অসীম আচার্য বলেন বন্দিরা ভেতর থেকে লাগাতার ঢিল ছুটছে পরিস্থিতি জটিল হতে দেখে আমরা সংশোধনাগারের মূল গেট বন্ধ করে দিয়েছি পুলিশ প্রশাসন ঘিরে রেখেছে সংশোধনাগারের চারদিক কিভাবে বন্দিদের এই বিক্ষোভ দমানো যায় তারই চেষ্টা করা হচ্ছে টোটাল পঞ্চাশ ষাটটা ছেলে যারা ম্যাক্সিমাম এনডিপিএস কেসে যাদের বেল চাই তারাই হাঙ্গামাটা করছে বাকি সব চুপচাপ বসে আছে এখন অবস্থা বলতে মেন গেটের সামনে যেটা গেটটা বন্ধ করে রেখেছে আমরা ঢুকতে পাচ্ছি না দশ বারোটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে 
আর কিছু ছেলে রাস্তার উপরে ইট পাটকেল রেডি করে প্রায় তিরিশ চল্লিশটা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওয়ার্ডে মানে আপনাদের ওই খোলা ক্যাম্পাসের ভেতরে আপনাদের ঢুকতে দিচ্ছেন না আমাদের আছে দুজন ওয়ার্ডার রয়েছে আমাদের ওরা সেফ সাইডে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা তখন কিছু করতে পারবে না লাইভ রিস্ক হয়ে যাবে অ্যাটাক করে দেবে ওরা যে গেট খুলতে যায় কি নিয়ে মূলত ওদের হচ্ছে এনডিবিএস কেস ওদের লাগবে বেল আর কিছু না এখনো পর্যন্ত কিছু হয়নি পুলিশ ঢুকলে কিছুই হবে না আমরা যদি একবার ঢুকতে পারি ভয় সব চলে যাবে আপনাকে এখন ঢুকতে পারছেন না এখনো ঢুকতে পারেনি কেউ আপনাকে উপর থেকে ফলো করতে উপর থেকে সব ইয়ে নিচ্ছি দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউনে আরও বেশি কঠোর হল জলপাইগুড়ি পুলিশ ডিএসপি ট্রাফিক মলয় দাসের নেতৃত্বে শহর জুড়ে নাকা চেকিং শুরু করেছে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশ দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউনকে সফল করতে শনিবার সকাল থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় নাকা চেকিং শুরু করা হয় বিশেষ করে শহরের প্রাণকেন্দ্রগুলিতে সমস্ত গাড়ি আটকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের বৈধতা দেখা হয় জলপাইগুড়িতে কমলা সংকেত জারি হওয়ার পর থেকে শহরে ঢোকার বিভিন্ন মূল রাস্তাগুলিতেও চলছে নাকা চেকিং গোশালা মোড় অসম মোড় পাহাড়পুর মোড় তিয়াত্তর মোড় ও পান্ডাপাড়া পার্কের মোড় এলাকায় নাকা চেকিং বসানো হয়েছে এছাড়া শহরে বিভিন্ন জায়গায় পুলিশের কড়া ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ডিএসপি ট্রাফিক মলয় দাসের নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে নাকা চেকিং এ কাজে বিশেষ ভূমিকা নিতে দেখা গেল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার আইসি বিশ্বাস রয় সরকারকেও জরুরি প্রয়োজনে বের হওয়া চার চাকা গাড়ি থেকে শুরু করে মোটর বাইক আরোহীদেরও আটকে গাড়ির বৈধতা প্রমাণের জন্য কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পাশাপাশি জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে একই সাথে করোনা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচারও চালাচ্ছেন পুলিশ কর্মীরা লকডাউনের নির্দেশ অমান্য করে যারা অপ্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশও লকডাউন মানছেন না অনেক মানুষ আর সেই কারণে আজ আমবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ আমবাড়ি শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের ক্যানেল মোড়ে নাকা চেকিং শুরু করে সেই চেকিংয়ে দেখা গেল কেউ বা মেয়ের বাড়ি যাচ্ছে কেউ বা মাছ ধরতে বেরিয়েছে আবার কেউ বা ঘুরতে বেরিয়েছে পথচলতি মানুষের বেরোনোর সত্যতা বিচার করে যাদের অসঙ্গতি ধরা পড়েছে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় আমবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত ওসি সুদীপ্ত দত্তের নেতৃত্বে এই চেকিং শুরু হয় সকাল থেকে পুলিশ ফাঁড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে বেশ কয়েকদিন হলো দেখা যাচ্ছে লকডাউন থাকা সত্ত্বেও মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ছে সেই সব মানুষকে ধরতে আজ থেকে লাগাতার অভিযান হবে এর আগেও অভিযান করা হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষকে সচেতন করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে আজ যারা বিনা কাজে রাস্তায় বেরিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করা হলো এদিন কুড়ি জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়কে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর আর এই নিয়ে শুরু হলো রাজনৈতিক তর্জা জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়কে কোয়ারেন্টাইনে রাখার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে প্রশাসনের এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক চক্রান্ত নেই শনিবার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এমনটাই জানালেন তৃণমূল নেতা সন্দীপ মাহাতো তিনি বলেন করোনা ভাইরাসের প্রকোপ রুখতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই সরকারের স্বাস্থ্যবিধি অনুযায়ী যদি মনে করা হয় কাউকে কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে তা অবশ্যই পালন করা উচিত জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায় শিলিগুড়ির পাশে যে ফ্ল্যাট বাড়িতে ছিলেন সেখানে পার্শ্ববর্তী কোনো এলাকায় করোনা রোগী ছিলেন তাই তাদের সংস্পর্শে আসার জন্য তাকে চোদ্দ দিনের জন্য কোয়ারেন্টিনে থাকতে বলা হয়েছে এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক অভিসন্ধি নেই প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের এই নিয়ম সকলের জন্যই প্রযোজ্য এটা তো একটা প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে করোনা ভাইরাসকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকার যে সমস্ত স্বাস্থ্যবিধির নিয়ম চালু করেছে তার মধ্যে কেউ যদি কোয়ারেন্টাইনে থাকতে কাউকে সরকার মনে করে নিশ্চয়ই উনি শিলিগুড়িতে যে বাড়িতে থাকতেন তার আশেপাশে এই ধরনের সিমটম দেখেছে তাই সরকার তাকে বলেছে যে চোদ্দো দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে থাকার জন্য এখানে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নেই এবং এটা ওনার ক্ষেত্রে না সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য উনি যদি একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে যদি উনি এটা নিজে একজন ডাক্তার হয়ে যদি উনি না বুঝতে পারেন তাহলে এটা বলার কোনো জায়গা নেই যদিও সাংসদ ডাক্তার জয়ন্ত কুমার রায়ের দাবি তার ফ্ল্যাটে কোনো করোনা আক্রান্ত রোগী ছিল না তার ফ্ল্যাট থেকে অনেকটাই দূরে অন্য একটি ফ্ল্যাটে কেউ করোনা আক্রান্ত হয়েছে বলে জানতে পেরেছিলেন তিনি ওই ফ্ল্যাটে কয়েকজন চিকিৎসকও রয়েছেন তাহলে তাদের কেন কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়নি তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায় বলেন তিনি নিজে একজন চিকিৎসক এ ধরনের ঘটনায় কিভাবে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় সেটা ভালোভাবেই জানেন কিন্তু কোয়ারেন্টিনের নামে এভাবে পুলিশি প্রহরা দিয়ে তাকে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে এর পেছনে বড় রাজনৈতিক চক্রান্ত রয়েছে সাংসদ বলেন শাসক দল পুলিশের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে এ ধরনের রাজনীতি করছে আলিপুরদুয়ারের সাংসদকেও একইভাবে নজরবন্দি করে রাখা হয়েছে আমার ফ্ল্যাটে পজিটিভ
এবং সেটা আলাদা একটা সেপারেট ফ্ল্যাট আমার ফ্ল্যাটটা কমপ্লিটলি আলাদা এবং ওখানে অনেক ডাক্তারও আছেন ডাক্তার আছে এবং অন্যান্য অনেক কর্মী আছেন তাহলে ওই ডাক্তার যারা ডিউটি করছেন তাদেরকে কোয়ারেন্টাইন করা উচিত নয় কি তাহলে এটা যেমন একটা তাহলে কোয়ারেন্টাইনটা শুধু আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলো কেন তারপর আরেকটা জিনিস ওনারা বলছেন যে আমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি ইয়েস আমি সব জায়গায় ঘুরে বেড়েছি কারণ বিং এ ডক্টর আমি জানি হোয়াট টু ডু আমাকে কি করা উচিত আমি সেটা জানি কোভিড যখন একটা মহামারীর আকার ধারণ করছে সারা পৃথিবীতে আমাদের তার মধ্যে দেশও বাদ যায়নি সেই সময় এই সমস্ত আমাদের যে সমস্ত স্টাফ যারা কাজ করছেন যারা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার যারা ডিরেক্টলি ডিল করছেন তাদের মোরাল তাদের যাতে মোরালটা কোনোভাবেই ব্রেকডাউন ব্রেকডাউন যাতে না হয় তারা যাতে নিজেদের ঠিক কেয়ার করে এবং সত্যি কথা বলতে কি যদি হেলথ সিস্টেম যদি কোনোভাবে অ্যাফেক্টেড হয় জানি না কি উনি কীভাবে পরিচালনা করছেন যদি কোনোভাবে যদি ব্রেকডাউন হয় না এই ইয়ে স্টাফদের তাহলে কিন্তু তারা কিন্তু ভুগবে তার জন্য সবাইকে খেসারত দিতে হবে এবং মানুষকে সাধারণ মানুষকে খেসারত দিতে হবে অনেকটা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যবিধি মানতে হবে তবে প্রবেশাধিকার মিলবে বাজারে করোনা সংক্রমণ রুখতে ক্রেতাদের জন্য অভিনব নিয়ম চালু করল জলপাইগুড়ি দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি দিনবাজারে প্রবেশের আগে পড়তে হবে মাস্ক এরপর হাত স্যানিটাইজ করতে হবে এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে বাজারে প্রবেশ করতে হবে করোনা সংক্রমণ রুখতে এই স্বাস্থ্যবিধি পালন করতে শনিবার উদ্যোগ গ্রহণ করে দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতি দিনবাজারে প্রবেশের দুটি রাস্তার মুখে দাঁড়িয়ে প্রত্যেক ক্রেতাকে এই নিয়ম পালন করিয়ে তবেই তাদের বাজারে ঢুকতে দিলেন তারা যে সকল ক্রেতা বাজারে মাস্ক ছাড়াই এসেছিলেন তাদেরকে বিনামূল্যে মাস্কও দিলেন তারা যতদিন পর্যন্ত লকডাউন চলবে ততদিন পর্যন্ত ক্রেতারা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাজারে প্রবেশ করেন সে বিষয়ে এইভাবেই তারা সামাজিক দায়িত্ব পালন করবেন বলে জানিয়েছেন দিনবাজার ব্যবসায়ী কল্যাণ সমিতির সদস্যরা যারাই বাজারে আসতেছে তাদের স্যানিটাইজেশন করা হচ্ছে এবং ফ্রিতে মাস্ক দেওয়া হচ্ছে মাস্ক ছাড়া উইদাউট স্যানিটাইজেশন কাউকে বাজারের ভিতরে এন্ট্রি দেওয়া হবে না যেহেতু জলপাইগুড়ি ক্লাস্টার এরিয়া বলে ঘোষণা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার ওই জন্য আমরা একটু প্রিকশন নিচ্ছি এটা নো মাস্ক নো সেল বাজারে আসা ক্রেতাদের সচেতন করতে এবার অভিনব এই পদ্ধতি চালু করল হেলাপাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতিও করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ নিয়ে প্রশাসনের তরফে প্রচারও চালানো হচ্ছে তা সত্ত্বেও মাস্ক ছাড়াই বাজারে কেনাকাটা করছেন এক শ্রেণীর মানুষ তাদের মাস্ক পরতে বাধ্য করতে নো মাস্ক নো সেল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে হেলাপাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতি অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের প্রতিটি দোকানে নো মাস্ক নো সেলের স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে সমিতির তরফে খরিদ্দারকে বলছি যে মাস্ক লাগাইয়ে আমাদের দোকানে আসবেন নচেত আমরা কোনো মাল আপনাদের দিতে পারবো না তবে কিছু কিছু লোক সংশোধন হচ্ছে বা হচ্ছে না যারা পড়ে আসতেছে না তাদের আমরা খরচ দিচ্ছি না বাদ দেওয়া হয়নি ওষুধের দোকানগুলিকেও ওষুধের দোকানে নো মাস্ক নো মেডিসিনে স্টিকার লাগানো হয়েছে ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি বৈঠক ডেকে এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ব্যবসায়ীরাও মুখে মাস্ক না পড়ে আসা গ্রাহকদের কাছে পণ্য সামগ্রী বিক্রি না করার বিষয়ে কঠোর হয়েছেন ব্যবসায়ী সমিতির থেকে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সব যত যতগুলো ক্রেতা আছে সবাইকে মাস্ক পরে বাজারে আসতে হবে এক মিটার দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক পরে বাজার থেকে পণ্য ক্রয় করতে হবে মাস্ক ছাড়া আমরা কোনো রকমভাবে মানে অন্য রকম পণ্য তো পাবেই না আমরা ওষুধও দিচ্ছি না মাস্ক না পড়লে ব্যবসায়ীদের অভিনব এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাচ্ছেন এলাকার সচেতন নাগরিকরা হেলাপাকড়ি শিক্ষক ঐক্যমঞ্চের সভাপতি দীপক বসাক বলেন প্রশাসন সহ যৌথ মঞ্চ তৈরি করে এ নিয়ে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চলছে তাদের বাগি আনতে এতদিনে মোক্ষম পদক্ষেপ নিয়েছে ব্যবসায়ী সমিতি অনেক মানুষ মাস্ক ছাড়া হাটে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রশাসন তো সম্পূর্ণভাবে এত বড় এলাকাকে তারা এই মাস্ক কে পড়লো কি পড়লো না তাদের পক্ষে দেখা সম্ভব না আজকে হাটে লক্ষ্য করলাম যে ব্যবসা সময় পক্ষ থেকে নো নো মাস্ক নো সেল নামক একটা স্টিকার প্রত্যেক দোকানে দিচ্ছে এটা একটা মক্ষম পদ্ধতি করোনা মোকাবিলার জন্য খোলা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল এবার সেই ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য করলেন জলপাইগুড়ি বিশিষ্ট চা শিল্পপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী 
মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তুলে দিলেন বিশিষ্ট শিল্পপতি তথা তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি কৃষ্ণকুমার কল্যাণী ব্যক্তিগত উদ্যোগে সরকারি ত্রাণ তহবিলে এই অর্থ দান করেন কৃষ্ণকুমার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি রোটারি চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকেও এক লক্ষ টাকা মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয় শনিবার জলপাইগুড়ি জেলা শাসকের হাতে মোট তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকার দুটি চেক তুলে দেন কৃষ্ণকুমার কল্যাণী কৃষ্ণকুমার বলেন দীর্ঘদিন ধরে জলপাইগুড়িতে রোটারি চ্যারিটেবল ট্রাস্ট নামে একটি সংস্থা পরিচালনা করছেন তারা কোথাও কোনো বিপর্যয় দেখা দিলে এই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সহযোগিতা করা হয় এই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকা তুলে দেওয়া হয়েছে এছাড়া নিজের ব্যক্তিগত উদ্যোগে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে দু লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা তুলে দিয়েছেন তিনি our chief minister who is fighting a yes, uh, uh, corona ke beat korar jonno agawar jonno chesta koruche achen amader mone hoyeche we have donated 1 lakh rupees from our charitable trust to the dear plus uh, i also i am also a service holder uh, salary 2 lakh 40000 rupees monthly salary so which i have received there were ekto late hoyeche payment amar dite the which i have received on 10th so i just donated one month pay to from my personal uh, support to this cheapness relief for that to have come লকডাউনে অত্যাবশ্যক সামগ্রীর দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে হেলাপাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতির কাছে এমন অভিযোগ আসতে শুরু করেছে এ বিষয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করতে শুক্রবার সন্ধ্যায় বৈঠক করল ব্যবসায়ী সমিতি ময়নাগুড়ি ব্লকের পদমতি দুই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের সামনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে অত্যাবশ্যক পণ্যের ব্যবসায়ীরা বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন সমিতির তরফে প্রথমে দাম বেশি নেওয়ার অভিযোগের বিষয়টি ব্যবসায়ীদের সামনে তুলে ধরা হয় পরে ব্যবসায়ীরা একে একে দাম বেশি নেওয়ার কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন সুশীল বসাক সমরেশ বসাক রমেশ প্রসাদ কানু শ্যামল সরকার সহ উপস্থিত সকল ব্যবসায়ীর বক্তব্য লকডাউনের কারণে সব কিছুর পাইকারি দাম বেড়ে গিয়েছে মহাজনের ঘরে সমস্ত মালের দাম বেশি নেওয়া হচ্ছে তাছাড়া বহন খরচও অত্যাধিক লেগে যাচ্ছে তাই ক্রেতাদের কাছেও বেশি নিতে হচ্ছে তবে সামান্য লাভ রেখে বিক্রি করা হচ্ছে দাম বেশি নেওয়ার বিষয়টি পরিস্থিতি বাধ্য করছে কারণ মহাজনের ঘরে দাম বেড়ে যাওয়ায় খুচরো ব্যবসায়ীদের করার কিছুই থাকছে না কিন্তু ক্রেতাদের ধারণা ব্যবসায়ীরা ইচ্ছে করে দাম বাড়িয়ে দিয়েছে সংকটময় এই পরিস্থিতির মধ্যে এভাবে ব্যবসা চালিয়ে যেতে হচ্ছে তা না হলে ব্যবসায়ী বন্ধ করে দিতে হবে হেলাপাকড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ নূর এবনে সালাউদ্দিন আহমেদ বলেন দাম বেশি নেওয়া নিয়ে বাজারে গুঞ্জন শুরু হয়েছে বিষয়টি পরিষ্কার হতে ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে করে জনগণের মাধ্যমে একটা কথা উঠে আসছিল যে নিত্য প্রয়োজন প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জিনিসপত্রের দাম হু হু করে এক এক দিন এক এক রকম করে পাচ্ছে এটার উপর ভিত্তি করেই আমরা আলোচনা করেছি এবং আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ব্যবসায়ীদের মাধ্যম থেকে আমরা বুঝতে পারছি এই মহাজনের ময়নাগুড়ি থেকে আমাদের জিনিসপত্র আনতে হয় সেখানে দেখা যাচ্ছে যে সকালবেলা একরকম যখন মালপত্র আনা হয় তখন এক রকম দাম আর বিকালবেলা মালপত্র আনা হয় তখন আরেক রকম দাম এছাড়া গাড়ি পরিবহন ব্যবস্থার অনেক মূল্য ডবল মূল্য দিয়ে আনতে হচ্ছে স্বভাবতেই দোকানদারদের মধ্যে একটা মানে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে যে বেশি দামে আনলো তাকে বেশি দামে বিক্রি করতে হচ্ছে যে কম দামে আনলো সে কম দামে বিক্রি করতে হচ্ছে এ মতো অবস্থায় আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি যে আমাদের মধ্যে থেকে যতটা পারি জনগণের সুবিধার্থে সামান্যতম লাভ নিয়ে আমরা মানুষের কাছে বা জনগণের কাছে আমাদের জিনিসপত্র বিক্রি করব এবং আর পাশে পাশে আমাদের ময়নাগুড়ি প্রশাসনকে আমরা জানাব যে আজকে কেন বাজারে পাইকারি মূল্য কেন সকালবেলা একরকম বাজার বিকালবেলা একরকম বাজার সেক্ষেত্রে যাতে প্রশাসন যাতে যারা পাইকারি বিক্রে বিক্রি করে তাদের কাছে যেন এই জিনিসটা নিয়ে একটু তত্ত্বাবধান করে রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের উপস্থিতিতে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে চারশো জন অসহায় মানুষকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হলো শনিবার রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়ের উপস্থিতিতে বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় চারশো জন অসহায় মানুষের হাতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দিলেন প্রধান সচিমোহন বর্মন এদিন তাদের হাতে চার কেজি চাল দু কেজি আলু এক কেজি বেগুন টমেটো ঝিঙা কোয়াশ কাঁচা লঙ্কা সহ বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয় এমন সেবামূলক কাজে প্রধান সহ কনভেনার দীপেন অধিকারী পঞ্চায়েত বিজয় দাস সাবুল রায় রমেন আচার্যি বিট অফিসার সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন খাদ্য বিলের পাশাপাশি করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত মরণাত্মক রোগের মোকাবিলায় গৃহবন্দী থাকার ও জীবাণুমুক্ত রাখতে বারবার হাত ধুয়ে নেবার বার্তাটুকুও পৌঁছে দেন প্রধান কতজনকে দেওয়া হচ্ছে 
राज्य स्वास्थ्य प्रतिमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य निर्देश जलपाइगुड़ी जिला तृणमूल कॉग्रेस सभापति कृष्ण कुमार कल्याण सहयोगित शनिवार पैंत दुस्थ परिवार हाथ खाद्य सामग्री तुले दिले स्वेच्छासेवी संगठन उत्तरायण सदस्य स्वेच्छासेवी संगठन उत्तरायण सदस्य जलपाइगुड़ी शहर और संलग्न एलकार बेस किड़ीबाड़ी गए खाद्य सामग्री तुले दें सेंपाड़ा तियतर मोड़ मोहितनगर पहाड़पुर मंडलघाट कदबाड़ी एलकार पैंतरिटी दुस्थ परिवार सदस्य हाथे पाँच के जी चाल दो के जी आलू दुशो ग्राम मुड़ी विस्कुट और एक डेटल सबान प्रदान करें एकशोटी परिवार के खाद्य सामग्री प्रदान एकशोटी परिवार के खाद्य सामग्री प्रदान रविवार बदबाकी परिवारगुलिर हाथे खाद्य सामग्री तुले देवा उत्तरायण सदस्य देवजित बागची गत प्राय दुमास असुस्थ रही जलपाइगुड़ी पुरसभा चेयरमैन मोहन बसु तरह गए पुरो स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सक पीपीए किट दिए इलें जलपाइगुड़ी लायस क्लाब जेनेसिस सदस्य बर्तमान कि सुस्थ हम बाड़ीते ही चिकित्साधीन रही एज को सरकारी क्या जोग दीते देखा जा तब ठीक कथा बोलते स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सक सहयोगित पीपी किट ग्रहण कर लें चेयरमैन मोहन बसु तरह निजे बासभवन एस चेयरमैन हाथे किट तुले दें जलपाइगुड़ी लायस क्लाब जेनेसिस सदस्य मोट दस टी पीपी किट तुले दें तरा जलपाइगुड़ी पुरसभा अधीन पांडापाड़ा और करानीपाड़ा एलिक दो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोचे जखने डाक्तरा जाते ठीक रोगी परिसेवा दीते जलपाइगुड़ी लायस क्लाब जेनेसिस सदस्य किटगुली तुले दें पुरसभा चेयरमैन मोहन बसुर हाथ जलपाइगुड़ी लायस क्लाब जेनेसिस सारा बस जलपाइगुड़ी सोशल एक्टिविटीज भर भरे थे एवं जलपाइगुड़ी पौरसभा जे दूटा हेल्थ सेंटर आ लवण्य मातृसदल कैरानीपाड़ा एक पार्लापाड़ा दूटाते प्रचुर पेशेंट हो जिनिस खूब ही बर्तमान इसे प्रयोजन जो स्टाफरा आज डॉक्टर नार्स आतंक और लकडाउन मे जरा जलपाइगुड़ी शहर साधारण मानुषर निरलस भाव क्या चले तेज़ सबा के कर्णी जान थाना मोड़ रिक्रिएशन क्लाब जलपाइगुड़ी पुरसभा सानिटारि विभाग के समस्त साफाईकर्मी स्वास्थ्यकर्मी और दमकल विभाग के कर्मी शनिवार संवर्धित कर सकल हाथ तुले हल गोलाप फुल और मिष्ट पैकेट एक ही साथ सकल हाथ पाँच टाक तुले दें उद्योक्ता जलपाइगुड़ी पुरसभा चेयरमैन इन काउंसिल सन्दीप माह उद्योगे एक अनुष्ठान आयोजन है शहर थाना मोड़ एलिक लकडाउन परिसिति मे रस्तार पास सकल के दूरत बजाय रेखे दाड़ करिए कर्मकांड पालन है पुरसभा चेयरमैन इन काउंसिल सन्दीप माहो बोना भाईरस आतंक और लकडाउन मजे मानुषुल निलस भावे क्या कर चले ते सकल के सम्मान जाना हल ये आगामी दिन क्या उत्साह पा लकडाउन पर पौरसभा डिपार्टमेंट कर्मचारी विशेषकर पांच नम्बर वार्डे जिसमस्त जरा बाड़ी बाड़ी रोज नोना नहीं आसे रास्ता घाट परिष्कार रखे ता देखे निरलस प्रयास कर फाँकी दे अवस्थार मध्य दिए तरा क्या कर आज हम थाना मोड़ी क्रेशन क्लाब पक्ष तेज़ हाथे फुलर तोरा तुले दिए एक गोलाप फुल तुले दिल पाँच टाक क्लाब पक्ष प्रत्येक हाथे दिल मिस्टर पैकेट दिए तरह काज के सम्मानित कर लम दमकले जरा रही है ता से दिन पचिस तारीख के कंटिन्यू शहर के परिष्कार जीवाणी मुक्त करारा संगे सहयोगित हाथ बेड़े तई आप तक को आज के सम्मानित करजे आनंदित रान्नार गस सिलिंडारे मध्य थे बार हल छ के जी बाली घटना के घिरे व्यापक चांचल्य राजगंज कायतगज ग्रामे राजगंज कायतगज ग्रामे बसिंदा रमेश राय नामे एक गैस सिलिंडार ग्राहक बनें बारो दिन आगे उज्जवला योजना प्रकल्प गैस नहीं शुक्रवार लक्ष्य करें सिलिंडारे गैस नहीं सन्देह हवाय सिलिंडार ओजन कर देखें खाली सिलिंडारे ओजन प्राय एक के जी कंतु खाली सिलिंडारे ओजन साढ़े पंद्रह के जी हर कथा तई प्रतिबी सहयोगित सिलिंडारे मुख खुलते प्राय छ के जी बाली बैरिए आसे 
ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য হযরত মোহাম্মদ তিনি বলেন বিষয়টি ভিডিওকে জানানো হবে অন্যদিকে ওই গ্যাস সিলিন্ডার কোম্পানির ডেলিভারি বয় দীপঙ্কর রায় বলেন তিনি শুধু সিলিন্ডার বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেন গ্যাস সিলিন্ডার বালি কোথা থেকে এলো তা তিনি জানেন না বিষয়টি ডিস্ট্রিবিউটরকে জানিয়েছেন তিনি ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকাবাসীদের মধ্যে দশ দিন আগে গ্যাস নিয়ে আসি গ্যাস নিয়ে আসার পরে গ্যাস শেষ হয়ে যায় শেষ হওয়ার পরে আমরা গ্যাসের ওখানে নিয়ে যাই সেখানে গিয়ে দেখি গ্যাস ওজন করি যে পঁচিশ গ্যাস গ্যাসটা একুশ কেজি হচ্ছে ওজন হয় তো ওজন হওয়ার পরে সন্দেহ হয়ে যায় গ্যাস তো খালি হয়ে গেছে ভিতরে কী করে এত ভারী হবে তখন আমরা ওখানে ডিলারের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম যে এখানে গ্যাস নিয়ে গেছি তো বললাম ও বলে খুলে দেখো তো খুলে যখন দেখলাম তখন প্রচুর মাটি বাইরে হয়ে গেছে গ্যাসের ভিতরে এখন আপনার কী চাইছেন আমি চাই যেন এরকম যেন অন্য কোনো ধরনের কারণ যেন না হয় ফুচকার স্বাদের জন্য আমেরিকায় যাওয়ার আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন জলপাইগুড়ি তিস্তা পাড়ের ফুচকা বিক্রেতা মনোজিৎ রায় লকডাউনের জেরে সেই আমন্ত্রণ আর রক্ষা করা হলো না তার এদিকে বর্তমানে ব্যবসা বন্ধ থাকায় চরম সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন মনোজিৎ মন খারাপ প্রতিবেশীদের জন্য ফুচকার স্বাদে মুগ্ধ হয়ে আমেরিকা যাবার আহ্বান এলেও করোনা আতঙ্কের জন্য আর যেতে পারছেন না ফুচকাওয়ালা মনোজিৎ যদিও তার এর জন্য কোনো দুঃখ নেই দুঃখ হচ্ছে নিজের তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন ধরে কাজ বন্ধের জন্য দুবেলা খেতে না দেখতে পাওয়ায় মনোজিৎ রায়ের বাড়ি তিস্তা নদী সংলগ্ন শারদাপল্লী এলাকায় তিনি অনলাইনে ফুচকা বিক্রি করে নজর কেড়েছেন জলপাইগুড়ি তিস্তাপাড়ে ঘুরতে আসা মানুষদের কিন্তু এই মহামারী করোনার জন্য এখন তার কাজ বন্ধ সংসার চলছে কোনো রকমে এতদিন রোজ ফুচকা বিক্রি করে টাকা আসত ফুচকা বিক্রি চলতো অনেকটাই ভালো এখন ফুচকা তৈরিও বন্ধ স্বাভাবিকভাবে নিজের পরিবারকে চালানোই কষ্টকর হয়েছে নিজের পরিবারে কষ্ট হলেও এলাকার অন্যান্য বাসিন্দারও দুবেলা ঠিকভাবে খাবার জুটছে না এখনও পর্যন্ত কোনো স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন কিংবা প্রশাসনের তরফ থেকে গ্রামে কোনো সাহায্য মেলেনি কথা বলতে জলপাইগুড়ি শহরের সবচেয়ে নেয়ার আমাদের গ্রাম ঠিক আছে ডিএম অফিসের পাশে আমাদের এখানে নাইনটি মানে হাতের উপরে কাজ করে খায় তার মধ্যে আমি একজন ঠিক আছে প্রত্যেকের খুব কষ্টে জীবনযাপন চলতেছে এটা খুব মানে কোনো সাহায্য এখন পর্যন্ত হয় নাই আমাদের পাড়াতে বা একটা সরকারি সংস্থাভাবে যে কোনো প্রোটেক্টেড মানে মানুষগুলো যেভাবে আসে ঠিকঠাকভাবে তাদের জীবনযাপন হয় বা তাদের দুটো অন্ন তারা পায় সেই চেষ্টাই আমারও ইচ্ছা আমারও কষ্ট তাদের আমাদের গ্রামের আশেপাশে প্রত্যেকেরই কষ্ট জীবনযাপন হচ্ছে করোনার জেরে এখন বন্ধ রয়েছে রাজ্যের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাই সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য বরাদ্দ মিড ডে মিলের চাল অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দিতে এবার উদ্যোগী হল মন্ডলঘাট উচ্চ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লকডাউন পরিস্থিতিতে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে আসতে পারবে না এমন মারণাত্মক রোগের মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের পাশাপাশি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরও গৃহবন্দি থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী তাই বিভিন্ন স্কুলে মিড ডে মিল হিসেবে চাল আলু অভিভাবকদের হাতেই তুলে দেওয়া হচ্ছে মন্ডলঘাট হাইস্কুলের পক্ষ থেকেও আগামী কুড়ি ও বাইশে এপ্রিল সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের চাল দেওয়া হবে তবে তা অভিভাবকদের সংগ্রহ করে নেবার জন্য স্কুলের পক্ষ থেকে মাইকিং করে প্রচার করা হচ্ছে এর পাশাপাশি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে যে পাঠদান চলছে ছাত্রছাত্রীদের তার লক্ষ্য রাখার আবেদনও জানানো হয়েছে স্কুলের তরফ থেকে করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা অনেকখানি তাই পুলিশকে সম্মান জানাতে জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায় গিয়ে পুলিশ কর্মীদের সংবর্ধনা জানালো হোয়াইট ইগল নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন লকডাউন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন কোতোয়ালি থানার পুলিশ কর্মীরা এমন মারণাত্মক পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে তৎপর হয়ে উঠেছেন তারা তাদের প্রতি সম্মান জানাতে আজ ওয়াইটিক্যাল অর্গানাইজেশনের পক্ষ থেকে জলপাইগুড়ির পুলিশ কর্মীদের হাতে পরিশ্রুত পানীয় জলের বোতল গ্লুকনডি চকলেট এবং বিস্কুট তুলে দিলেন অর্গানাইজেশনের সদস্যরা এর পাশাপাশি তারা দুস্থ মানুষদের হাতেও খাদ্য সামগ্রী তুলে দিতে চান বলে জানান সংগঠনের সদস্য সন্দীপ জোয়ারদার আমাদের এই মুহূর্তে কোভিড নাইন্টিন সিচুয়েশনে যারা আমাদের জন্য দিন রাত কাজ করে চলছে মরণ বাচন লড়াইয়ের মধ্যে তো তাদেরকে আমরা সবার আগে স্বাগত জানাতে চাই তারপরেই আমরা দুস্থ মানুষ যারা রয়েছে তাদের হাতে রেশন আরও এক্সট্রা কিছু সামগ্রী আমরা তাদের হাতে তুলে দেবো আজকে আমরা পুলিশদের হাতে যারা আমাদের জন্য কাজ করছে দিন রাত এই ফাইটিং সিচুয়েশনে তাদের হাতে আমরা জল গ্লুকনডি এক কেজি প্লাস চকলেট বিস্কুট এগুলো আমরা প্রোভাইড করলাম তাদেরকে করোনা মুক্ত সমাজ গড়তে চাই সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা কিন্তু অনেক জায়গায় সেই নিয়ম মানতে দেখা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব বজায় না রাখার ছবি ধরা পড়ল মন্ডলঘাটের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে 
লকডাউনে যথাযথ বিধি না মেনে জলপাইগুড়ি মণ্ডলঘাট পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকে গ্রাহকেরা টাকা তুলছেন মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ অনুযায়ী একে অপরের থেকে এক মিটার দূরত্ব বজায় রেখে বসতে এবং দাঁড়াতে হবে মানুষকে প্রশাসন থেকে বারবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হলেও ওই ব্যাংকে টাকা তুলতে আসা গ্রাহকদের মধ্যে তার লক্ষ্য করা যাচ্ছে না গ্রাহকদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে সচেতন হলেও অধিকাংশই মানছেন না তাদের কাছে এমন মারণ রোগের থেকে বড় হয়ে উঠেছে টাকা তোলার বিষয়টি এরপর ব্যাংকের তরফে তাদের এমন মারণাত্মক রোগের বিষয়টি বোঝানো হলে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ব্যাংক থেকে টাকা তোলেন এক মিটার তা আপনি আপনার সামনে যে লোকটি এসে কি এক মিটার দূরত্ব আছেন তাহলে আপনারা নিজেরা কেন মানছেন না এই জিনিসটাকে ঠিক আছে আপনি যেভাবে দাঁড়াচ্ছেন এটা ঠিক ঠিক না এইভাবে দাঁড়িয়ে আছে গায়ে গায়ে এটা কি ঠিক না অন্তত এক মিটার দূরত্ব থাকা উচিত দেশ সুরক্ষার জন্য এনারা সেগুলো করছে না লকডাউনে বন্ধ রয়েছে জয়ন্তীপাড়া শিশু শ্রমিক বিদ্যালয় সেই বিদ্যালয়ে পাঠরত দুস্থ পড়ুয়াদের মুখে খাবার তুলে দিতে এবার খাদ্য সামগ্রী জোগাড় করার জন্য বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিম চৌধুরী তার এমন মানবিকতার ছবি এবার এভি নিউজে একদিকে পঞ্চান্ন মাস ধরে বেতনহীন অবস্থায় বাচ্চাদের পুরো দায়িত্ব অন্যদিকে করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনে চারিদিক বন্ধ এই অবস্থায় নিজের পরিচিতদের কাছে সাহায্য তুলে বস্তির বাচ্চাদের রোজ নিয়মিত দুবেলা খাবারের যোগান দিচ্ছেন বেতনহীন শিক্ষক প্রতিম চৌধুরী শিশুদের অভিভাবক অন্নদাতা এবং শিক্ষক এই তিন গুণ নিয়ে প্রতিম স্যার বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাল সবজি ডাল সংগ্রহ করে নিজের হাতে রান্না করে তাদের মুখে তুলে দিচ্ছেন জলপাইগুড়ি বারো নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত জয়ন্তীপাড়ায় অবস্থিত এই শিশু শ্রমিক বিদ্যালয়টি এখানে এই শিক্ষক নিজে প্রায় ছ বছর ধরে বিনা বেতনে বস্তি এলাকার বাচ্চাদের পড়ানোর সাথে সাথে মিড ডে মিলের খাবারেরও যোগান দিয়ে যাচ্ছেন লকডাউন হয়ে যাওয়ার পরে বাচ্চারা এদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে সেভাবে খাবার দাবারও নেই এই সমস্ত দেখার পরে আমার মনে হয়েছিল যে বাচ্চাদের জন্য যদি কোনো উদ্যোগ নেওয়া যায় স্পেশালি যদি দুপুরে রান্না করা খাবার যদি দেওয়া যায় কারণ যে বাবা মাদের অধিকাংশরই কাজকর্ম নেই সুতরাং যদি খাওয়ানো যায় আর কি তাহলে ভালো হয় তো সেই উদ্যোগ নেওয়ার পরে আমাকে কিছু মানুষ সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে আমি সেই সমস্ত মানুষের সাহায্যে সাহায্যে প্রায় সাতাশ তারিখ থেকে শুরু করে আজ অবধি আমি রান্না করা খাবার বাচ্চাদের খাওয়াচ্ছি কেউ কেউ নিয়ে যাচ্ছে কেউ এখানে বসে খেয়ে যাচ্ছে লকডাউনে জেরে মন খারাপ জলপাইগুড়ি আর এস এ ক্লাবের ক্ষুদে ক্রিকেটারদের এই প্রথম সিএবি পরিচালিত অনুদ্য পনেরো অম্বর রায় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সুযোগ পেয়েও সুযোগ থেকে বঞ্চিত হল তারা প্রতি বছরের মতো এবছরও সিএবি পরিচালিত অনুর্ধ পনেরো অম্বর রায় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের জন্য প্রশিক্ষক পার্থ মণ্ডলের পরিচালনায় অক্লান্ত পরিশ্রমে অনুশীলন করেছে ক্ষুদে খেলোয়াড়েরা বাংলার এই টুর্নামেন্টে এবার প্রথম সুযোগ পেয়েও বাচ্চারা খেলতে পারছে না বলে জানান প্রশিক্ষক পার্থ মণ্ডল এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে টুর্নামেন্টটি হওয়ার কথা থাকলেও লকডাউনের জেরে এখন তা অনিশ্চয়তার মুখে অনেক চেষ্টার ফলে তাদের বাচ্চাদের এমন প্রতিযোগিতায় খেলবার সুযোগ এলেও লকডাউনের জেরে তা বোধ হয় হাতছাড়া হতে বসেছে ফলে বাচ্চারা অনেকখানি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছে অন্যদিকে এবছর খেলতে না পারলে দলের কিছু কিছু বাচ্চার টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের নির্ধারিত বয়সসীমা পেরিয়ে যাবে বলে জানান প্রশিক্ষক পার্থ মণ্ডল তবে আর এস এ ক্রিকেট কোচিং সেন্টার এবার প্রথম বছর সিএবি আন্ডার ফিফটিনে অম্বরায় চান্স পায় তো আমাদের যদি খেলার এখনও অবধি তো অফিসিয়াল আমরা সিএবির কাছে কোনো রিপোর্ট পাই নাই সিএবি আমাদের জানাচ্ছে না খেলাটা হবাই তো হবে না তো যদি না হয়ে থাকে সেটা তো খুবই দুর্ভাগ্য হবে আমাদের ক্লাবের জন্য ক্লাবের ছেলেদের মানে যারা খেলবে তাদের জন্য এবং জলপাইগুড়ির জন্য দুর্ভাগ্য হবে কারণ জলপাইগুড়ি থেকে একমাত্র আর এসে ক্রিকেট কোচিং সেন্টারই অম্বরায় খেলে টুর্নামেন্টের ওপর আমাদের পুরো ফোকাস ছিল এবং মানে একটা জায়গায় তো আমরা যেতামই সঙ্গে কিছু ছেলের আগামী দিনে বেঙ্গল খেলা বা এটা একটা বেঙ্গল খেলার আন্ডার এজের খেলা একটা প্ল্যাটফর্ম সেখানেও সুযোগটা তারা হয়তো যদি না হয় হারাবে সেই সঙ্গে কর্মকর্তা শিবাশিস পাল জানান আদৌ এবছর খেলাটি হবে কিনা সে বিষয়ে সকলে দুশ্চিন্তা রয়েছেন করোনা ভাইরাস সংক্রান্ত এমন মারণাত্মক ঝড় যেন তাদের স্বপ্নকে ভঙ্গ করে দিল এবং আমরা যদ্দূর জানতে পেরেছিলাম এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে খেলাটা হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এই পরিস্থিতিতে সব কিছু এই লকডাউনের জন্য সব কিছু তারপরে আর কোনো দেখতেই পাচ্ছেন সব কিছুই বন্ধ হয়ে গেছে তো এই নিয়ে আমরা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি খেলাটা হবে কি না কারণ এরকম একটা বড় সুযোগ পেয়েছিলাম আমরা জলপাইগুড়ির একটা দল এরকম একটা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে এই নিয়ে আমরা একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি কারণ এটা একটা আন্ডার এজ টুর্নামেন্ট আন্ডার ফিফটিন এর মধ্যে অনেক ছেলেই আছে যারা হয়তো সামনের বছর বয়সটা ক্রস করে যাবে তারাও একটা এরকম একটা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে
क्लस्टर जो जलपाइगुड़ी जिला द्वित दफार लकडाउने कठोर पदक्षेप पुलिस लकडाउन अमान्यकारी धरपाकड़ अब्याहत शहरे करना आतंके उत्ताल जलपाइगुड़ी केंद्र संशोधनागार पैरोले मुक्ति दावी उत्तेजित बंदी लकडाउने बंद स्कूल दुस्थ पुरुवर मुखे खबर तुले दीते बाड़ी बाड़ी माधुकर ही पढ़ जयंतीपाड़ा शिशु श्रमिक स्कूल वेतनहीन शिक्षक करना भाइरस नहीं अजथा आतंकित हबेंा गुजब छड़ें ना पश्चिम बंग सरकार भाइरस मोकबिल आपनर पशे आ जर काशी और श्वाक फ्लुएर लक्षणगुली करना भाइर संक्रमण साधारण उपसर्ग यसर्गुली देखा दिल कि विषय आपना के मे चलते है सबान और जल दिए कि अलकोहल आज एम हैंडराब दिए बार बार हाथ धोआ अभ्यस कर हाँचे किंबा काशर समय कोई भाँच कर नाकमुख ढे रख अथवा रुमाल टीस्यू व्यवहार करवहृत तो टीस्यू ढाकना देवा मयला फेलार पत्रे फिलुन भीड़े मध्य जाबें ना असुस्थ बोध कर ले आगामी चौदह दिन एक विश्राम निजे मुख चोख नाक स्पर्श करबें ना और प्रकाशे थुथु फिलबें ना पश्चिम बंग सरकार द्वारा जनस्थे प्रचारित मत एज एखने शेष करवर्ती फिर आसब अन्य खबर संगे देखते थकूँ एमस्कार